ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் க்ரொக்கடைல் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி இந்த வால் ஹேங்கிங் எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் டூ கான்ட்ராஸ்டிங் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபோர் எம்எம் ஹூக் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்சோ ஒரு ஸ்கியூவர் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது எதுக்காக அப்படின்றது இந்த வீடியோட எண்டில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஃபோர் எம்எம் ஹூக் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இந்த யான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செயின்ஸ் போட போகிறேன் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஹூக்கில் இருந்து தேர்ட் செயின்குள்ள ஒரு ஒன் டபுள் கிராச் நான் பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் செயின்குள்ள ஒரு டபுள் கிராச் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது ஒரு டபுள் கிராச்சிட் அண்ட் இது ஒரு டபுள் கிராச்சிட் மாதிரி கவுண்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு டூ செயின் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு செயினை விட்டுட்டு மூணாவது செயின் அதாவது இப்போ நம்ம பண்ணது இல்லாமல் அடுத்த ஒன் டூ தேர்ட் தேர்ட் செயினில் ஒரு டூ டபுள் கிராச்சிட்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டு விட்டுட்டு மூணாவது பண்ண போகிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி செயின் டூ பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட் ஒன் இதுலேயும் ஆகி டூ டபுள் க்ராச்சிட்ஸ் பண்ணணும் அதாவது செயின் டூ டூ டபுள் கிராச்சிட் செயின் டூ டூ டபுள் கிராச்சிட் நடுவில் வந்து ரெண்டு செயின் விட்டு விட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இந்த என்டையர் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதாவது செயின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டேன் அப்புறம் தேர்டு செயினில் வந்துட்டு ஒரு டபுள் கிராச்சிட் போட்டேன் அண்ட் டூ செயின் டூ டபுள் கிராச்சிட் அதாவது ரெண்டு செயின் இங்கே கீழே ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த தேர்டு செயினில் ஒரு டூ டபுள் கிராச்சிட் போட்டேன் அப்புறம் திரும்ப செயின் டூ இங்கே டூ செயின் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி இந்த என்டையர் ரோ நான் போட்டுட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா சொல்கிறேன் நம்மளோட ப்ராஜெக்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டோட்டலி எயிட் க்ரொக்கடால் ஸ்டிச்சஸ் உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும் ஸோ அந்த எயிட் ஸ்டிச்சஸ் போடுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் பேஸ் செயின்ஸ் என்ன அப்படின்றத நான் இங்கே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இது ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இது வந்து எல்லா க்ரொக்கடால் ஸ்டிச்சஸ்க்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ப்ராஜெக்டை பொறுத்து இப்போ நம்மளோட ப்ராஜெக்டில் எயிட் தெரியறதுனால நான் இந்த எண்ணை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதாவது எண்ணுன்றது தான் நம்பர் ஆஃப் க்ரொக்கடால் ஸ்டிச்சஸ் ஸோ நம்மளதில் எயிட் அதனால் இந்த எயிட்டில் எயிட் போட்டிருக்கேன் 
இந்த நம்பர் ஆஃப் பேஸ் செயின் தெரியறதுக்காக இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு செவன் வேணும் இல்லை சிக்ஸ் வேணும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த எண் இடத்துல அந்த நம்பரை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இதை கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வர நம்பர் ஆஃப் செயின்ஸ் தான் அந்த பேஸ் செயின் ஸோ நம்மளோட கேஸில் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதனால தான் நான் பேஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலி ஃபிஃப்டீன் இந்த டபுள் க்ராஜட் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அடுத்தது நம்மளோட எயிட் நம்பர் ஆஃப் க்ரோக்கடாயில் ஸ்டிச்சஸ் வரும் இது நான் வந்து உங்களுக்கு செய்ய செய்ய உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பட் இதுதான் அதோட ஃபார்முலா இப்போ நம்ம ரோ ரெடியாக இருக்கு இதை நான் இப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்க்க உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஏனி மாதிரி தெரியும் இப்போ நம்ம மேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் க்ராச்சஸ் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போது இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் அப்புறமா இதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்தது பண்ண போகிறோம் ஸோ எவ்ரி டபுள் க்ராச்சட்குள்ளேயும் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டபுள் க்ராச்சட் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ள ஃபைவ் டபுள் க்ராச்சட் போடணும் ஃபைவ் டபுள் க்ராச்சட் நான் போட்டுட்டேன் இப்போது செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க இந்தியா அடுத்த டபுள் க்ராச்சட் இது ஒரு பேர் இது ஒரு பேர் இது ஒரு பேர் அந்த மாதிரி எல்லாமே பேர்ஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேரில் இருக்கிற செகண்ட் டபுள் க்ராச்சட்குள்ளே பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் இதுக்கு உள்ள விட்டு பண்ண போகிறேன் ஸோ டபுள் க்ராச்சட்ன்றனால யான் ஓவர் பண்ணி இதுக்குள்ள விட்டு எடுக்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம க்ரொக்கடாயில் சுவிட்சோட ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஷெல் சொல்லுவோம் இதுதான் செகண்ட் அந்த ஷெல்லோட செகண்ட் பார்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த இருக்க பேரை நம்ம ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்க பேரில் இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டபுள் க்ராச்சட்டில் ஒரு ஃபைவ் டபுள் க்ராச்சட் போட போகிறோம் செகண்ட் இருக்க இந்த டபுள் க்ராச்சட்குள்ள செகண்ட் ஹாஃப் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஃபைவ் டபுள் க்ராச்சட் இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ண ஸ்டிச்சை வந்து கீழே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் பேரில் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பேரை நம்ம ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தேர்ட் பேரில் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒன்று விட்டு ஒன்று தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த தேர்டில் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு டபுள் க்ராச்சட் இருக்கு இல்லையா இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபை வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டபுள் க்ராச்சட்டில் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம ஹூக்கை இதுக்குள்ளே விட போகிறோம் நம்ம டபுள் க்ராச்சட் பண்ணுறதுனால நம்ம யான் ஓவர் பண்ணி இதுக்குள்ளே விடுறோம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்த ஷெல்லோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரி நம்ம இதுக்குள்ளே பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செயின் பண்ணிக்கலாம் கிரஷ் கிரஷ் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கிற இப்போ நம்ம செகண்ட் ஷெல்லையும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதுதான் செகண்ட் ஒன் இப்போ நான் சொன்னது மாதிரி திரும்ப இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதில் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இதை பண்ணிவிட்டு இதில் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி இந்த எண்டு வரைக்கும் பண்ண போகிறோம் டோட்டலாக நமக்கு ஒன் டூ இந்த மாதிரி ஃபைனல் ஒர்க்கு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எயிட் வரும் அதுதான் நான் இனிஷியலாக சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஸ்மால் லேண்ட் அந்த கவுண்ட் ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் மீட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ இந்த என்டையர் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு டோட்டலாக எயிட் ஸ்டிச்சஸ் கிடச்சிருக்கு இது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் பின்னாடி பக்கம் இப்போ நம்ம செகண்ட் ரோவோட பேஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் ஜஸ்ட் நம்ம ப்ராஜெக்ட் அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ப்ராஜெக்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு ஃபர்ஸ்ட் எயிட் இருக்கும் அப்புறம் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு ரெடியூஸ் ஆகிட்டு போகும் ஸோ இப்போ நம்மளோட செகண்ட் ரோ இந்த இடத்துல இருக்கும் அதுக்கு நான் இப்போது செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம ஸ்டிச்சுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த சென்டர் பார்ட்டுக்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே செயின் த்ரீ போடணும் சேம் இதே லூப்புக்குள்ள ஒரு டபுள் க்ரோச்சிட் இப்போ நம்ம லேடர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் நம்ம ப்ரீவியஸாக பண்ண மாதிரி அதனால் ஒரு செயின் டூ போட்டுக்கிறேன் போட்டு இந்த ஜாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம டூ ஸ்டிச்சஸோட இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கிட்ட நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இடம் இதுக்குள்ளே ஒரு டூ டபுள் க்ரோச்சிட் போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம செகண்ட் ரோட பேஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் செயின் டூ அண்ட் இந்த ஷெல்டுக்கு நடுவில் டூ டபுள் க்ரோச்சிட்
இந்த மாதிரி நம்ம இந்த என்டையர் ரூக்கு பட போகிறோம் இப்போ நான் செகண்ட் ரூவோட பேஸ் ரெடி பண்ணிட்டேன் அது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும் போது லைக் செகண்ட் ஒன்னை ஸ்கிப் பண்ணணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பேரில் பண்ணி செகண்ட் பேரை ஸ்கிப் பண்ணி தேர்டில் பண்ணணும் அப்புறம் ஃபோர்த்தை ஸ்கிப் பண்ணி ஃபிஃப்த்தில் பண்ணணும் அந்த மாதிரி என்டையர் ரூ பண்ணணும் பட் செகண்ட் ரூ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செகண்ட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பேரை ஸ்கிப் பண்ணி செகண்டில் பண்ணுறோம் தேர்டை ஸ்கிப் பண்ணி ஃபோர்த்தில் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி என்டையர் ரோவை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பண்ணுறோம் ஸோ இது பண்ணி முடிக்கும்போது உங்களுக்கு டோட்டலாக செவன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் இப்போ நமக்கு எயிட் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்டில் செவன் கிடைக்கும் வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணி செகண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் டபுள் க்ராச்சட் போட போகிறோம் அதாவது இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டபுள் க்ராச்சட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு உள்ள விட போகிறோம் பார்க்க காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியும் பட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த செகண்ட் டபுள் க்ராச்சட்குள்ள ஃபைவ் டபுள் க்ராச்சட்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செயின் ஒன் போட்டுக்கிறேன் செகண்ட் ஒன் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நான் அடுத்ததை ஸ்கிப் பண்ணி அதுக்கு அடுத்ததில் பண்ண போகிறேன்
இப்போ பாருங்கள் நான் செகண்ட் ரோவில் டூ ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணி ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணி நான் இந்த என்டையர் ரோவுக்கு போட்டுட்டு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளோட செகண்ட் ரோவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா செவன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம தேர்ட் ரோவோட பேஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண அந்த செகண்ட் ரோ மாதிரி தான் செயின் ஒன் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இந்த கேப்புக்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒரு செயின் த்ரீ போட்டுக்கிறேன் அண்ட் அதே கேப்குள்ளே ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் தென் உங்களுக்கே தெரியும் செயின் டூ அண்ட் இந்த கேப்குள்ளே அதாவது ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த கேப்குள்ளே ஒரு டூ டபுள் க்ரோச்சட் then chain இப்போ நம்மளோட தேர்ட் ரோட பேஸும் ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம செகண்ட் ரோ பண்ணது மாதிரியே இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரை ஸ்கிப் பண்ணி செகண்டில் பண்ணுறோம் தேர்டை ஸ்கிப் பண்ணி ஃபோர்த்தில் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணி ஒன்று அந்த என்டையர் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட அடுத்த ஸ்டிச் இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் போட்ட மாதிரி தான் இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டபுள் க்ரோச்சட்டுக்குள்ளே இப்போ இந்த செகண்ட் ஒன் குள்ள நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் பண்ண போறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம தேர்ட் ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி தான் இந்த என்டையர் ரூம் பண்ண போகிறோம் 
இப்போ நான் தேர்ட் ரவும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதோட கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட என்டையர் ப்ராஜெக்ட் வந்து டிக்ரீஸில் தான் போகும் ஸோ நம்ம எயிட்டில் ஆரம்பித்தோம் இந்த செகண்ட் ரோ செவன் அண்ட் இப்போது சிக்ஸில் வந்திருக்கு அடுத்தது ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ எல்லாமே இதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் அதாவது பேஸ் எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே செயின் ஒன் போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ராச்சிட் போட்டு செயின் த்ரீ அண்ட் ஒன் டபுள் க்ராச்சிட் அப்புறம் செயின் டூ அண்ட் இந்த இடத்துல டூ டபுள் க்ராச்சிட் அண்ட் இந்த இடத்துலையும் ஒரு டூ டபுள் க்ராச்சிட் அந்த மாதிரி நம்ம போட போகிறோம் அடுத்த பேஸும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேரில் ஆரம்பித்தோம் அடுத்த பேரை ஸ்கிப் பண்ணும் பட் ஃப்ரம் செகண்ட் ரோ டில் த எண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பேரை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பேர்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இந்த ரோவும் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபோர்த் ரோவும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரி அதே பேட்டர்ன் தான் ரோக்கும் சரி இந்த ஸ்டிச்சஸ்க்கும் சரி ஸோ நான் இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்களும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க நம்ம மீட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட என்டையர் ரோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இந்த எண்டில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இதை நான் கட் பண்ண போகிறேன் இப்போது இந்த ரோஸ் எல்லாம் ரெடி அடுத்தது நம்ம இப்போ பீட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் கலர் பீட் எடுத்திருக்கேன் நம்ம யார் உள்ள போற அளவுக்கு இதுல கேப் இருக்கணும் இந்த நீடில் எடுத்திருக்கேன் இது யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபுல்லா ஸ்டிச் பண்ண போறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஸோ பேக் சைட்ல இருந்து நான் நம்ம நீடில் உள்ள விடுறேன் பாத்துக்கோங்க இந்த டாப் இந்த டாப்ல வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே நம்மளோட இந்த பீட்ஸ் விடுறோம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இங்கே மேலே இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இந்த கேப் இதுக்குள்ளே நான் இதை விடுறேன் இங்கே ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இப்போ இந்த சைட் பண்றோம் கீழ் வழியா விடுறேன் நான் சொன்னது போல இந்த டாப் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் விட்டுரும் நான் இது எதுக்காக பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்மளோட இந்த ஸ்டிச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் அப்படியே ரோல் ஆன மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஸ்டிஃப் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக நம்ம இந்த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் இந்த சைட் பண்ணுறேன்
இப்போ நம்ம இந்த ரோஸ் ஃபுல்லாகவே பீட்ஸ் போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டுவெண்ட்டி எயிட் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு நான் இதிலேருந்து கவுண்ட் பண்ணனால டுவெண்ட்டி எயிட் பீட்ஸ் வரும்னு சொன்னேன் பட் இப்போ நான் இந்த டாப் டாப் மோஸ்ட் ரோலியும் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எயிட் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பீட்ஸ் நம்ம டோட்டலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் அடுத்தது இந்த கோல்டன் கலர் யான் வச்சு இதோட ஹேங்கிங்ஸ் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஹேங் பண்ண போகிற த்ரெட்டுக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ரெண்டாம் மடிக்கு போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி வச்சுக்குவோம் இந்த இடத்துல நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மடிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு திக்னஸுக்கு நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க நான் இப்போ டோட்டலி எயிட் டைம்ஸ் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இதோடு நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதே எயிட் டைம்ஸ் தான் நீங்கள் என்டையர் ரோக்கும் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இப்போ நான் இந்த சென்டரை பிடிச்சிக்கிறேன் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே நான் கீழ் வழியாக விடுறேன் இந்த கேப்குள்ள நம்மளோட த்ரெட் ஃபுல்லாகவே விடுறோம் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃபைனலாக இந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த என்டையர் ரூ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அழகாக ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லென்த்து வந்து எல்லாத்துக்குமே சேமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம ஃபைனலாக ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சேம் லென்த்து தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது அதை வந்து இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்குள்ளே விட இதே மாதிரி இங்கே 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 அந்த மாதிரி எல்லா சைடும் பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும்
இப்போ நான் ஃபுல்லாகவே இந்த எல்லா எஜஸ்லேயுமே நாட் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஹேண்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த த்ரெடோட எண்டில் இருக்க அந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ட்ரிம்மிங்லாம் முடித்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரெடியாக இருக்குது நான் இந்த எண்டில் நமக்கு தேவையான ஹைட்டுக்கு ஒரு த்ரெட் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இதை தான் நம்ம வாலில் ஹேங் பண்ண போகிறோம் அண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஸ்டிஃப்னஸுக்காக இதுக்கு பின்னாடி நான் வந்து ஒரு ஸ்டிக் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஜஸ்ட் அ ஸ்கியூவர் உங்கள் வீட்டில் என்ன ஸ்டிக் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த வாலில் ஹேங் பண்ணும்போது நம்மளோட இந்த க்ராஜெக்ட் வந்து அப்படியே லைட்டாக பெண்ட் ஆகும் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்காக நான் இந்த ஸ்டிக்கை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்டிக் வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை